Hello everyone, this is Dr. E. At ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang imaginary number. Ano nga ba mga imaginary numbers? At bakit meron tayong mga imaginary numbers sa mathematics? Karamihan sa mga estudyante natin kapag ka nag sasagot ng mga numbers involving complex numbers o yung mga numbers na may real part at imaginary part, gumagaya lang sila doon sa nasasabi sa formula or kung paano itunuturo ng kanila mga teachers yung mga value na may i at bakit magkakaroon ng i kapag ka meron tayong square root of a negative numbers without really understanding kung bakit nga ba natin nilalagay yung mga imaginary number. At yan ang pagkwentuhan natin ngayong umagang ito, or araw na ito, or gabing ito. So sa mga estudyante na nanonood sa atin, yung mga complex numbers problems natin at mga videos ay nasa description box natin na pwede nyo gamitin para pag-practice ninyo at mas maunawaan ninyo yung complex numbers pag nag-aaral kayo ng trigonometry at ng calculus. At sa mga teachers natin, gamitin nyo na parang inyo ang mga videos na nasa description box down below at lahat ng yan ay para sa inyo. So, umpisahan nga natin kung ano ba ang una nating dapat i-share sa mga estudyante natin, especially sa mga nakikinig sa atin ngayon, para mas maunawaan nila yung value ng complex numbers. So, syempre, kailangan masanay na sila sa kanilang multiplication table at ma-master na nila ang multiplication numbers or multiplication table para mas madali yung pag-simplify nila ng mga square roots both doon sa mga square roots na perfect squares tulad ng square root of 81, square root of 100, square root of 16, square root of 25. Perfect squares yan dahil pag kinuha natin yung square roots nila, meron tayong uh, integer or positive integer na makukuha. Pero yung ating mga uh, irregular numbers or irregular square roots kung tawagin, so ako lang yung nag-coin ng term na yon yung mga irregular square roots kapag sinasabi ko sa mga estudyante ko na yan, yan naman yung mga square roots na merong isa sa mga factors nila ay perfect squares. Tulad ng square root of 12, which is 4 and 3, square root of 20, which is 4 and 5. So mapapansin nyo na meron tayong mga perfect squares sa mga factors na yun. So dapat alam nyo na yung mga square roots ninyo para pagdating ninyo sa complex numbers ay mas naiintindihan nyo yung kahalagahan ng mga square roots na yan. Kasi meron tayong mga square roots na hindi nag exist o yung wala talaga sa mga number lines natin. So yan yung mga tinatawag nating imaginary number at tinatawag nating imaginary yan kasi nga hindi sila nag exist Marami tayong mga numbers na hindi nag exist tulad ng mga numbers or mga fractions na kapag ka meron tayong denominator na zero, hindi na rin siya nag-exist. So, isa sa mga numbers na hindi nag-exist ay yung square root naman ng mga negative numbers. So, kailangan malaman din natin yan at kung bakit, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung rason bakit hindi nag-exist yung square root, of a num uh, square root of a negative numbers. At syempre, technology. So, kailangan natin gumamit ng technology na isushare ko din sa inyo mamaya para mas maintindihan ninyo bakit ba sa mathematics, kailangan natin lagyan ng I yung ating mga solutions na hindi nag-exist or yung ating mga solutions na nag equal sa square root ng mga negative numbers. At yan, ang isushare ko sa inyo na yung araw na ito. So, hopefully, I... Mas maliwanagan kayo sa mga imaginary numbers at kung bakit tayo may mga imaginary numbers tulad nitong mga examples natin dito. So, alam natin ang square root of 4 ay equal to 2 and the reason why ang square root of 4 ay equal to 2 kasi ang factors niyan ay perfect squares. Perfect squares dahil meron tayong square of a number which is 2 squared which is 2 times 2 at alam natin ang square root niyan ay equal to 2 kasi dalawang pares na identical yung ating nasa loob ng square roots kaya pwede natin silang i-simplify into 2. However, square root of negative 4 tulad ng definition ng square root of a number makaka-easy ba kayo ng identical numbers na mag equal sa negative 4? So, syempre, sabi nyo, ah, pwede po ng 2 times negative 4. Two. Pero ang problema niyan, hindi na sila identical. So kaya naisip ng mga mathematicians no, na i-represent or i-factor out yung ating square root of negative 1 
para lumabas siya at meron tayo ngayong factors ng dalawang positive numbers kaya ang ating square root ay magiging 2i. At yung videos natin para dyan sa description box down below para mas maunawaan ninyo kung bakit nagkaroon tayo ng imaginary number kasi nga hindi nag exist ang number na ito so inilibas natin si negative 1 para si negative 1 ay may replace natin ng value ng i. At paano naman natin ipapakita yan sa graph or using technology? Meron tayong dalawang equation dito, quadratic equation. Kapag sinolve natin yung mga x's natin dito, sa so problem number 1, pag nag-add tayo ng 25, so meron tayong x squared is equal to 25, at alam natin na to um, get 25 or to get x by itself, we take the square root and x is equal to plus or minus 5. Pero, Pagdating natin dito sa x squared plus 25 equal to 0, pagka sinolve natin ito, meron tayong x squared equal to negative 25 at alam natin para matanggal natin si exponent of 2. Ang sagot natin ngayon ay plus or minus 5i or a solution that does not exist. So, paano naman natin ito ma-visualize? Kasi, nag exist naman siya sa computation natin, pero bakit siya hindi nag exist Dito, papasok yung ating Desmos or technology para mas maudawaan ninyo kung ano ba ang kaibahan ng x squared minus 25 at saka ng x squared plus 25. Ang graph ng x squared minus 25 na may solution na plus or minus 5, ay, dito pala siya. Ito yung magiging graph niya. So, mapapansin ninyo, yung ating parabola ay nag-cross sa ating x-axis at ang solution niyan ay positive 5 at saka negative 5. Kaya nag -e exist siya. Pero pag graph natin si x squared plus 25, mapapansin ninyo na yung ang ating parabola ay hindi na nag-cross sa ating x-axis or kung gusto nyo makita ng mas maayos yan, y is equal to 0. So, since hindi nag-cross sa y equal to 0 or yung x-axis, yung ating solution or yung ating parabola, hindi nag -e exist yung ating solution. Kaya, meron tayong imaginary number. Kaya, since wala naman tayong solution, which is the point of intersection of a graph sa x-axis, pinapatungan natin siya ng plus or minus 5i. Kaya, ang sagot natin dito sa ating uh, solution kanina ay plus or minus 5i or yung solution natin ay hindi nag -e exist So, yan yung ating uh, paliwanag kung bakit meron tayo imaginary number at para mas maintindihan natin yung complex numbers na tinatawag sa mathematics dahil mas madali na mas naiintindihan natin yung mga nangyayari sa ating calculation at sa mga formula as opposed to just going through the motion of following our teacher's solution and uh, memoryahin na lang natin yung mga steps and processes sa mathematics. So, one, kailangan alam nyo mag-simplify na inyong mga square roots, both yung ating regular square roots or mga perfect squares, or mga irregular square roots, or yung merong factors na merong perfect squares. And then, alamin natin ang imaginary numbers, bakit may imaginary numbers, at bakit natin replace ang square root ng mga negative numbers ng letter I. At syempre, using technology sa pag-graph ng ating mga quadratics, dahil dito natin mas maiintindihan at makikita kung bakit nga ba meron tayong I sa ating mga solutions at hindi pwedeng magkaroon ng partial points Kung nalimutan yung isulat yung i sa inyong mga solutions, where in fact, ang sagot ay dapat ay magkaroon ng imaginary numbers. So, yan mga friends, ang ating uh, quick tips, math tips for today. So, sa mga teachers na nanonood, ano nga ba ang inyong mga techniques and strategies? Kung paan nyo tinuturo yung mga complex numbers, ishare nyo yan and comment down below para makita natin yung... Uh, mga ways ninyo at may share din natin sa iba. So sa mga students natin, sa inyong sa inyo na yung ating mga videos na nasa description box below. So yan dyan yung inyong mga pagpapraktisan ng inyong uh, solutions ng mga quadratic equations. Mamaster ninyo yung inyong multiplication table at makuha nyo yung iba't ibang simplified version ng ating mga square roots na kung minsan ay pwede natin i-factor out using yung methods na meron tayo sa mga videos natin. And again, this is Dr. E, and see you again next time. Bye!